இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பறவைகளுக்கு உண்டான பேனை வந்து எப்படி படிப்படியாக குறைக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பறவை பறவை மேலே ஆன்டிபயோட்டிக் அதாவது நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் தெளித்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இன்னொன்று கேஜை ஃபுல்லாக நல்லா ஃபுல் சட்டையும் க்ளீன் பண்ணி ஸோ அது மூலமாகவும் நம்ம வந்து பேன் வந்து பரவாமல் தடுக்கலாம் ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் மீன்ஸ் தமிழ் மருத்துவம் தான் நாட்டு வேம்பு மஞ்சள் வசம்பு இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் அதையே கேஜில் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன் கேஜில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கேஜி தான் மெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஒரு பறவைக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு பொருள் ஸோ இந்த பேன் வந்து பறவையோட ட்ரேலையும் பதுங்கி இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட கேஜோட ட்ரே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு வெள்ள வெள்ளையாக ஒரு சில அசைவுகள் தெரியும் ஸோ அதுதான் பேன் இது எங்கெல்லாம் மறை மறையிறதுக்கு இடம் இருக்கோ ஸோ அதில் அதில் போயிட்டு அது மறைஞ்சிக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேஜிலேருந்து ட்ரேயை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் நல்லா வெயிலில் காய வச்சுருங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ட்ரேயில் இருக்கிற மைட்ஸ் கொஞ்சம் உணர்ந்து இருந்தால் கூட அந்த வெயிலுக்கு இறந்துடும் ட்ரே டபுள் சைடும் காய வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் நீங்கள் கேஜை க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை கேஜோட டாப் ஆங்கிள்ஸ் க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ் முடிச்சுருங்க இன்க்ளூடிங் அந்த பவுல்ஸ் வாட்ரு ப்ளஸ் சீட்ஸ் வைக்கிற பவுலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரேயை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ப்ரெஷ் வேஸ்ட்டு ப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ப்ரெஷ் எடுத்து ட்ரேயோட நாலு எஜ்ஜிலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்க ஸோ இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா பேர்ட்ஸோட வேஸ்ட்டு வந்து ட்ரேயில் படிச்சிருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப திக்காக படிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இந்த ப்ரெஷ்ஷோட மூமெண்ட்டில் ஒரு ப்ரெஷ்ஷரில் வெளில வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் அடுத்து அடுத்த லெவலில் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா பண்ணிவிடுங்க நல்லா ப்ரெஷ் வச்சு நாலு பக்கமும் அறிவு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சோப்பு பவுடர் இல்லைனா ஏரியல் இல்லை ரின்னு இந்த மாதிரி இது எந்த போடுனாலும் சரி வாஷ் பண்ணுற பவுடர் எதுனாலும் சரி விம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க விம் லிக்யூடு கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுனாலும் சரி ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி அதுக்கு அடுத்த லெவலில் அதை வாஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ட்ரேயில் இருக்கிற அந்த ஸ்மெல்ஸ் பேட் ஸ்மெல் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு 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 ஃப்ரெஷ்னர் மாதிரி மாறிடும் ட்ரே நீங்கள் பார்த்தாலுமே ஒரு அந்த துர்நாற்றம் எல்லாம் போயிடும் அந்த துர்நாற்றம் போயிட்டாலே பேர்ட்ஸில் பாதி ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் க்ளீனிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை க்ளீன் பண்ண முடியுமோ ட்ரேயை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் இதில் நான் தண்ணி தெளித்து ஏரியல் பவுடர் அப்ளை பண்ணி நான் தண்ணி தெளித்து அதை க்ளீன் பண்ணுறேன் எக்காரணம் கொண்டு எம்டி ஹேண்டில் வந்து அதை பண்ணாதீங்க விரல் வச்சு அதை பண்ணாதீங்க ஸோ பேர்ட்ஸோட வேஸ்ட்டு ஏதாவது நெக நெகத்துக்குள்ளே போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து டேஞ்சர் தான் ஸோ அது நம்மளுக்கு பல வித வியாதிகளை கொண்டு வந்துடும் ஸோ விரலை வச்சு பண்ணி பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ் வச்சே பண்ணுங்கள் கடைசியாக நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே எல்லா வேஸ்ட்டும் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் கை யூஸ் பண்ணி த வாட்ரு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மட்டும் வேணால் கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பிரச்சனை வரும் இதில் வந்து இந்த ட்ரேயை க்ளீன் பண்ணி அதில் ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன ஆன்டிபயோட்டிக் வச்சு நம்ம என்ன பேர்ட்ஸை பேர்ட்ஸை உள்ள உள்ள மைட்ஸை கீழ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நார்மலாகவே வேஸ்ட்டு எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல மைட்ஸும் இருக்கும் மைட்ஸ் இல்லாமல் சில கிருமிகளும் அதில் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வராமல் தடுத்தாலே மைட்ஸ் வந்து கேஜிலேருந்து பேர்ட்ஸுக்கு பரவாயில்ல நம்ம வீக்லி ட்வைஸ் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் ஸோ அது கூட இதுவும் நம்ம சேர்ந்து பண்ணும்போது என்னென்னா சுத்தமாக மைட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்மில் வந்து அட்டாக் பண்ணுறது அட்டாக் பண்ணுறது பாசிபிலிட்டிஸே இருக்காது ஸோ இதில் என்னென்ன பொருள் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் நாட்டு வேம்பு மஞ்சள் வசம்பு ஸோ இது மூணையும் நல்லா செமி கிரேவி மாதிரி நல்லா லிக்யூட் மாதிரி நல்லா செமியாக பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து ட்ரேயில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ வரும் கேஜ் நான் ஃபுல்லாக அந்த ட்ரேயை ஃபுல்லாக நான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன்
ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு ட்ரே நல்லா பழைய லெவலுக்கே வந்துருச்சு வாங்கிட்டு ஒரு ட்ரே எப்படி இருக்குமோ அதே லெவலுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இதை வந்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரே காய வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் கழுவிட்டு உடனே அப்ளை பண்ணி காயவும் வைக்கலாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்னராக இருக்கும் ஏர் ஃப்ரெஷ்னராக இருக்கும் அது இல்லாமல் இங்கே அந்த ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருக்கிறனால அதுக்கு வர கிருமிகள் எதுவும் வராது ப்ளஸ் அந்த பேனும் வந்து ட்ரேல வந்து தங்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்காது ஏன்னா வசம்புதல் அதிக ரொம்ப இருக்கிறதுனால இது வந்து ஸோ ட்ரேல தங்கவே தங்காது ஸோ பேர்ட்ஸும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட ஃபார்மில் போகும்போதும் உங்களுக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ்னர் நல்லா ஒரு பேட்ஸ் மால் இல்லாமல் ஒரு இதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜியாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு இதை நல்லா கொஞ்சம் வெயிலில் காய வச்சுட்டு நம்ம அஸ் யூஸ்வல் நம்ம கேஜுவல் எப்படி செட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி உள்ளே செட் பண்ணிட வேண்டிய தான் இதை நம்ம வீக்லி ஒன்ஸும் பண்ணலாம் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸும் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குமோ அப்போ வந்து நம்ம கேஜ் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா கேஜும் சுத்தமாக இருக்கும் பறவைகளும் நோய் இல்லாமல் நல்ல ஹெல்த்தியான பேர்ட்ஸாக இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட்டு அதோட அது பேரண்ட் மேட்டிங் ஆகி நம்மளுக்கு கிடையாது ரிசல்ட்டும் நல்ல ரிசல்ட்டாக இருக்கும்